الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين شباب يا رسول الله يا حبيب الله ولا عليك وصحابك سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عليه وصحابه علماء ملة أولياء أمته وعلينا وما هم وبه مجمعين أما بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعقروه صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وإذا قال الله تعالى جل في شان حبيه به وما شوقه ومطلوبه ومراده ومقصوده تعظيما وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا اللهم زر زر شبعي जोतो विषय महोपन नहीं है दूसरी पार कर बैन इजे कौन कुआं शापोत तो सुना डकी किंतु कुआं शातक के आरो विषय पबल बाबे अल्लाह रहमत तेरे बांदा तक के रहमत ना दिल होए दूसरी बिरुद्ध सिले हमरा शेर रहमत की सही ना अल्लाह की शेर बोल कुछ सही ना वो ये लाकर मुझे नूर ना दिल होए बोल कुछ ना दिल होए ब तो जरूर जरूर मोहब्बत नहीं है शबाई मुक्के ज़बान को ले बोलो ना अल्लाहुम्मा आमादे नबी की शर्त नबी जुरे बोलूं ना इतना मोहब्बत तेरा बात शंद हो आसे हैं ना कि माटी नबी क्यों क्यों बोलने नहीं रखूं इधर के नबी शम्मा ना क्यों शम्मा तो नबी के शम्मा करा के परस बोलना मोदेरे नबी नूरे नबी नहीं जे कुनो तुलना शेनो बिके न देखाया कबर देशे नहीं आया अल्लाहुम्मा ज़मान कुले माशाल्लाह मौलाना Allah, 
سب سے افضل سب سے اکرام سب سے و آلہ مالک زنت قاسم نیامت مالک زنت قاسم نیامت سب سے و بالا نبی زی اللہ اللہ الہ اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ اللہ یسن دوہا کملی والا قرآن کی تفسیر یا رسول اللہ حضر و نازل شاہد قاسم حضر و نازل شاہد قاسم آیا سیا جمعنیر نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اول آخر سب کو جانے دیکھے گوری بابائی دیا رسول اللہ اول آخر سب کو جانے دیکھے گوری بابائی دیا گئیب کی غبر دینے والا گئیب کی غبر دینے والا اللہ تو حبیب نبی جی اللہ اللہ الہ اللہ 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 ماشاء اللہ اور محبت رہا ہے اللہ 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 ماشاء اللہ لا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شمانی توستیتی رحمانی و رحمکم اللہ از کے اگر تم و باشیق شانی رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلق کے سنی شاملا او تفسیر القرآن محافلیر شمانی تو او دو دو आज के दिन में आमी मानो कोई अत्रां सोले एक जन गर्भी तो शंता क्यों बोले लेकिन वो किसी उत्पादो उत्पादो जिन्हें आमार शाते टेनेस्टेन मिलते के एक शाते उन्हर गाड़ी को रामा के नियासे और पश्चमाई ये उन्हें आमार शाते दुई एक टक अता शियार करे से आमी कुवई अभी बुत हो, आमी कोई मुंडो ये सी, आशुनों ये एक जन, शुद्ध ज्ञानी गुनी ना ही, बहु पोती बात होने का है, शवाई बुद्ध अल्हम्दुलिल्लाह। एवं सबसे बड़ो दीटा उनार गुन, एवं उनार तो इन्ना ना, शराबी शेर शुमस्त हो मनुष्य शर्बादी दीटा शंभोर दौलत, शेटा हुस्से ऐशकेरोसु। हुब्बेर सुर नवीजेर पैम बालवा शाजरो सुमनाल्लाह। आमी ए जिनिश टाउनार मजे पुरी फुन्नो देखेसी। सुमनाल्लाह सुमनाल्लाह। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अल्लाह उनार के हायते हिजरी नुसीब कुल। उनार माय दुमे जे देशे दोशे जनों को नेर ख़दमत हस्से। जनों अल्लाह उनार के दिलगा ये नुसीब कुरे आरोजन 
খাইয়ার বারাকাত নসিব করুন এবং উনি যেন আমাদের মাজারও বেশি দিন বেশি থাকে আমাদের কোনি দোয়া এবং কৃতজ্ঞ করেন আল্লাহ ওনার হাকের মধ্যে সেই দোয়া কবুল করুন সব বলেন আমিন উনি হচ্ছেন আমাদের সকলের পরিচিত শ্রদ্ধাবাজন আলহাজ শাহ মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সাহেব শ্রীমঙ্গল এবং সভাপতি উপস্থিত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ जिन्हें খুব চমৎকার বক্তব্য পেশ করেছেন ওনার নাম সজরত মৌলানা কি নাম সালি আহমদ পাটোয়ারি সাহেব সাতপুর ওনাকে আল্লাহ সুবানাহু তাআলা যেন মেহেরবানি করে কবুল করে সর্বনা আমিন বিশেষ করে যার কথা না বললে হয় না আপনাদের ছেলে মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ছিলেন তো আলাল আহমদ না এই ছেলে আমাদের কাজে তে মাদ্রাসা হয় এখন ফেকা ফতোয়া ডিপার্টমেন্টে আমাদের পাশে আসেন আমি আসার সময় তাকে জিজ্ঞেস করেছি তোমার আব্বা কি করে বলে হুজুর আমার আব্বা দীর্ঘদিন এলাকার মধ্যে আল্লাহর ঘরে যে ঘর হচ্ছে এই পৃথিবীর জমিনে হাত বল বিলাল করেন এই আসমানের নিচে জমিনের উপর সবচেয়ে আল্লাহর দরবারে প্রিয় গর প্রিয় জায়গা হচ্ছে মসজিদ জিত दीर्घायु जान नसीब कर जनगण सेवा खेदमत मध्यमे নিজেও যেন ধন্য হয় আলোকিত হয় এবং ওনার এলন আমলের মাধ্যমে যেন অত্র এলাকার মানুষ আলোকিত হয় সেই ফরিয়া সেই দোয়া আল্লাহর শাহী দরবারে করতেছি সবাই বলুন আমি এই উপস্থিতি আসলে রাত অনেক হয়ে গেছে কিন্তু শ্রোতাও তেমন নেই কমপক্ষে দুই তিন হাজার মানুষ না হলে কি বক্তব্য আসে না কি বলেন আমার ভাই আছে এটা আমার ছোট ভাই সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষ দশ হাজার মানুষ লোক না হলে তো আসলে বক্তব্য আসে না তো একদিকে উপস্থিতি কম আর একদিকে রাত একটু গভীর হয়েছে তো আপনাদেরকে আমি কষ্ট দিব না কিন্তু আপনারা সাথে সাথে আবার বিষণ্ন ফেরেশন হওয়ার প্রয়োজন নাই যে হুজুর এসে দূর থেকে ঢাকা থেকে এসে যে হুজুর আমাদের উপর খুশি না লোক নগণ্য হওয়ার কারণে নয় কথা মনে রাখবেন হাদিসে পাকের মধ্যে আছে যেখানে জিকিরে মুস্তফা সবাই বলুন সুলেন্দাহু যেখানে জিকরি লাগি জিকরে মুস্তফা হয় সেখানে মানুষ এলাকার মানুষ আসুক আর না আসুক আল্লাহ নিজেই অর্ডার দিয়ে লক্ষ লক্ষ নুরানি রহমতের ফেরেশতা ওই জায়গায় প্রেরণ করে দেন আমরা দেখতেছি না কি তবে অনেক দলিল আছে অসংখ্য দলিল আছে ডানে বামে मिले शरीर दरबारे हजारे आमीन आमीन कर
আমরা খুশি না লোক কম হয়েছে কিছু আসে যায় না কিন্তু বেশি কি হয়েছে লোক কম হলো ফেরেস্তাদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি জোরে জোরে বোঝার আলহামদুলিল্লাহ এরকম মাহফিলের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস্ত আছে আমাদের সাথে দোয়া করবেন আমিন করবেন ওই দোয়া কবুল হবে তাহলে আমরা কতক্ষণ থাকবো আপনাদের সেই বরকতময় হাত আল্লাহর সাহি দরবারে ফেস তাদের সাক্ষ্য করে একটু বরকত দৈন্য তুলেন তো উপর তুলেন আমরা কম বেশি সবাই নামাজ রোজা তাই না হস আল্লাহ যাদেরকে তফিক দিয়েছেন আমার ভাই বড় ভাই কিন্তু আপনারা যে আজকে একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ রসুলের মহাব্ব তাই না এখানে তো এরকম কোন ক্যাম্পাস করা হয় নাই প্রসার করা হয় নাই এই মাফিল আসলে যে টাকা দেওয়া হবে ফসে দেওয়া হবে অথবা আমাদের কতটুকু ফায়দা হবে আমি এটা দিয়ে শুরু করে ছোট্ট করে কথা বলবো সে লম্বা করবো না এই যে আল্লাহ রসুলের প্রেম ঠানে মোহাম্মদের আকর্ষণে আপনারা আসছেন এটা এমন একটা আমল যে আমলের সাথে অন্য কোনো আমলের তুলনা ঠিক কিনা বাইর আমার বাইর আমার শোনেন সই বহারি শরীফের হাদিস কিতাব উপজাইল সাহাবের মধ্যে আছে একজন সাহাবি পক্কার সাহাবি কেউ কেউ বলেছেন হজরাতে আবু উজার গেফারি সবাই বলুন নদী আল্লাহ আমাদের মতো মানুষ তো দূরের কথা কোন নবী নবী হতো না যদি আমার নবীর সৃষ্টি না হতো জোরা জোরে বলুন সেই নবীর ভালোবাসা মহাব্বত বুঝার দরকার আছে কি নাই জানেন না কি জানেন না আওয়াজ করবেন বাইর আমার আমাদের প্রায় সময় মাহফিল করতে হয় আপনারা যদি একটু সহিত না করেন আমাদের কষ্ট হয় নবীকে জানেন নাকি জানেন না যদি বলেন হুজুর এই প্রশ্ন করলেন কেন কারণ এখন এমন উন্মত আছে তাদের নামাজও আছে রোজা আছে তাজবিল আছে ডিলা কুলুক আছে কিন্তু বলে নবীজি তো জানেন না বিল্লাই কথা তাদের কিতাবে আছে নবী থেকে শয়তান বেশি জানে নবী থেকে যদি শয়তান বেশি জানে বলে এটা কি ইমানদার বলা যাবে এই কথা তাদের দেখেন এই আবাদ দিয়ে এই তাজবি তাহালিল কিছু হবে না কাজে কারণ শয়তানের এবাদত সবচেয়ে বেশি ছিল কি বলেন বেশি না কম ছিল শয়তানকে শয়তান ছিল না সবচেয়ে বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠ আবেদ এবাদকারী ছিল কে কথা বলেন না ভাই নামাজ করেন না ভাই কি আমাকে পছন্দ লাগে না যে হুজুর ডাকা থেকে আসছেন আপনার মধ্যে এত বেশি মোটা সুটার না হুজুর আপনার এই জন্য কি পছন্দ লাগেন না কি শেষ করে দিব তাইলে এত কর কষ্ট করে আসছে একটু দু একটা কথা বলবো না বাইরে আমার শোনেন আজরাইল থেকে বড় আবাদকারী কেউ ছিল না 
गुणगान गई तो एक सुनबे मराबी फारूकेजरतनी নবীর মোহাম্মদে কাসা দাস ভেঙে ফেলছেন সেই কথা আব্দুল হক আব্দুল হক শারানি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আল কাওয়াক আতব কাতুল কুরআন মুজি বর্ণনা করেছেন ভাই আমার সবাই আবেদু ছিল আশেক ছিল এই সিরানের পূর্ণ জমিন যেটা বরকতময় জমিন হযরত শাহ জালাল ইয়া মনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবেদু ছিল আশেক ছিল কিন্তু শয়তান আবে ছিল আশেক ছিল सम्मान इज्जत कर आदम हलन एक नबी 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 के सम्मान करो तारीम कर शयतान की बोल सिलो? चरित्र मुसलमान समाज नबीर कथा नबीन दरबारेबुल दरबारे छोट बहुम मुरब्बीरा समस्त रचना जवाब दिए नबी के 
ওইখানে আমি লিখেছি যে লৌহ মাহফুজের মধ্যে যে এলম আছে ওই এলম থেকে বেশি এলম আমার নবীদিকে আল্লাহ দান করেছে কেন কেন লৌহ মাহফুজের মধ্যে এলম আছে কি আমার পর্যন্ত কে রাখবেন কে আমাদের ফরে কি হবে না হবে লৌহ মাহফুজের মধ্যে লিপিবদ্ধ রেখা নাই কিন্তু আমার নবীকে আল্লাহ শুধু লৌহ মাহফুজ নয় ढाका कारण आल्ला शिक्षा दे मेहमानदारी मुसलमान होते मुसलमान द्वारा কোরআন আদিসের খেদমত হয় না মূলত অলি আল্লাহদের মাধ্যমে হয় বাইরা মার মন রাখবেন এ কথা আমি ইনশাল্লাহ আরেকটা বই আমার বাইকে বলছি লেখিত তো শেষ হয়ে গেছে এখন সাফা কানা দিব মাজারে যাওয়ার ফজিলত কি মাজারে কি দিতে হয় মাজারে কি পাওয়া যায় মাজারে এমন নিয়ামত পাওয়া যায় দুনিয়ার কোন জায়গায় ইভেন সিংহাসনে রাজা বা সাথে সিংহাসনে যে নিয়ামত পাওয়া যায় না অলি আল্লাহর দরবারে তার থেকে বেশি নিয়ামত পাওয়া যায় বিশ্বাস হয় কি আপনাদের हिंदू मुसलिम राष्ट्र आज के कमन सर হাজার হাজার মাইল ভারী দিয়ে এই দেশের মুসলিম মানুষকে ইসলাম করার জন্য এত ভারী বিটা ত্যাগ করে মায়া মমতা পরিবার ত্যাগ করে আমরা কি পারবো সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আজকে একমাত্র এই নবীর উম্মতকে জন্য উম্মতকে মহা ইমান দেওয়ার জন্য এত কষ্ট করে উড়িয়াল্লার আসছেন আর উড়িয়াল্লার বিরুদ্ধে বলে মাজারের বিরুদ্ধে বলে বলো না কিন্তু রাখবেন আমি নাম বলতেছি না কয়েকদিন আগে কুলাঙ্গার সপ্তাহে এক কুলাঙ্গার पवित्र जमीन भूमि पुण्यभूमि अतए तुम शास्ते
ভাইরা আমার আমার কিদের মধ্যে আপনারা সংকল্প করবেন 100 টাকা নইলে হাদিয়া হবে বেশি হবে এখানে 1 লক্ষ টাকা থেকে বেশি উপকৃত হবেন এটা অনেক কষ্ট করে আজকে ছয় মাসের বেশি সময় নিয়ে এগুলা একটা হয়েছে একটা কিতাব লেখা উনি লেখেন যে জানেন কত মন মেদা মনন শ্রম চিন্তা চেতনা গবেষণা দিতে হয় ওলি আল্লাহর ব্যাপারে যত কিছু আছে মাজারে কুল দেওয়া যে এখন তো বলে মাজারে উদ্দেশ্য বের হওয়া কি শিরিক বলে কি বলেন কি বলে আচ্ছা আপনাদেরকে আমি একটা তত্ত্ব দিচ্ছি আমি এখনো মূল ওয়াজ শুরু করি নাই কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হলে হাত তুলবেন হুজুর কষ্ট হচ্ছে না আপনি অফ করিবেন মা ফিল আমার ভাই আছেন উনি এর পরে বয়ান করবেন আমি শুনবো আপনি অনেক কিছু জানার আশায় মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতে শুনার ভাই রহমান শুনেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কাছে না সদর একটা মাদ্রাসা আছে ইউনুসিয়া মাদ্রাসা ইউনুসিয়া যে যে মাদ্রাসাকে ওরা গর্ব করে नाम प्रायदानी लिखते हुजूर इंतकाल कर इंतकाल कर कष्ट सफर कर दरबारुकल मजारे जीवित बसा 
তারপরে ঘটনা বলবেন তখন একটু আবার মাথা নড়াচলা করবে তাই না তাহলে বোঝায় অলি আল্লাহ রাজীবিত নেমিত যদি অলি আল্লাহ রাজ জীবিত হয় নবীজি কখন হবে আমার নবী জানে কি জানেন না জানে তো নবী যে বললেন ডারেক উত্তর দেন নাই সাবি কি আমাদের মতো কঠিন সময় শুনেন কারণ রসুল্লাহ দিবস এমন কঠিন দিবস হবে সমস্ত মানুষ বস্ত্রহীন কারুর জামা থাকবে না লুঙ্গি থাকবে না ভাই জামা থাকবে না পুরুষ মহিলা সবাই বস্ত্রহীন কারণ সবাই কঠিন সময় কেউ কারো চিন্তা করার সুযোগ এই কঠিন সময়ে তুমি আমার প্রশ্ন করেছো যে সাহেবে কে আমদ কখন হবে এ প্রশ্ন করেছো নামাজ বেশি নাই নামাজ পড়েছেন কিন্তু লোক দেখার জন্য নয় লোক দেখার জন্য নয় নামাজ পড়তে হয় আল্লাহ রসুল কে খুশি করার জন্য প্রসঙ্গে বলতেছি মনে রাখবেন এই কথা বলি নবীর ফ্রেম কি জিনিস এই অন্তরে যে তার প্রেম নাই নবীর ফ্রেম নাই তার বুঝতে হবে প্রেম নয় তার কাছে মান নাই দলে দামান পাবেন সবল কাম ঠিক নবী ছাড়া কোন ভয় আছে কিন্তু এখন সাবি বলে আমার কাছে নাই লোক দেখানো এখন বলে আছে আছে অনেক আছে কোথায় আছে আমার এত গাড়ির মধ্যে আছে নাজ বিল্লা আসার সময় ট্রেনের মধ্যে কি লোক কতগুলো উঠছে বাইর আমার আমি আসতেছি হাই হাই এগুলি বুঝে না কিছু 
আল্লাহ বলে তোদের কেয়ামত দিনে তোদের জন্য কষ্ট রাখছি আমি আজাব দুনিয়া তো আজাব কেয়ামত তো আজাব কারণ এত বড় একটা 30 কেজি 40 কেজি বস্তা নিয়ে এই দিক থেকে ওই দিক গাড়ি গোড়ায় বাড়ি গ্রামে গ্রামে দুনতেছে আজ 40 50 কেজি এই ফিটে কাঁধে করে নাও আর কষ্ট না কষ্ট না কি আরাম আরাম না কি বিয়া বিরাম বিরাম না তো আল্লাহ বলেন তুনা নবীকে ছেড়ে দাও উলি আল্লাহ ছেড়ে না এই জন্য আমি তোমার জন্য অবদায়িত রাখিছি কেয়ামতের ময়দান ও ফরকালীন জীবনে এই জন্য জীবনে দুই জগতে কষ্ট আর যারা ইমানদার দুনিয়াতে কষ্ট না আখিরাতে কষ্ট না बसा তখন সাহাবাই কেন বলতেছে হুজুর ওই গ্রামে একটা লোক আছে খুব আবাদ করে বেশি বেশি আবাদ করে কে বললেন কই উত্তর কি আপনাদের ঘুম আসতেছে নাকি না ঘুম আসতেছে আপনারা জবাব দিচ্ছেন না কেন হয়তো ঘুম আসতেছে না হয় একটা কাজ করেছেন আজকে কি কাজ হয়তো আপনারা রোজা রইছেন কে কে রোজা আছেন একটা হাত তুলেন তো তো রোজা তাকেন নাই আবার কি করেন ঘুম আসতেছে না তাহলে আপনারা চুপ রইছেন কেন কথা বলবেন না কি চুপ থাকবেন ঢাকা থেকে বিন্ন এখানে লবণ দিছে সালমাজে লবণ দেন যাই হোক এখানে এটা মনে হয় পরিবার সাহা কি এটা পতা আছে এখানে সামনে সাদ দিলে এটা সিনি সারা দিতে ওইয়া বলন দিতে বলন লবণ সারা সিনি সারা এটা সিনি অভ্যাস না আমাদের শুধু শুধু লিগা শুধু লিগা হ্যাঁ আর একটু আদা দিলে চলবে বেশি সময় নিব না শুনেন কি বলতেন সাহাবাই کرام হুজুর আমাদের এলাকার মধ্যে একজন লোক আছে খুব বেশি বেশি আবাদ করে কে বলেন बुजबे आगे तो क्रिकेट खेला खेल तो तक अपना लाठी खेला मुरब्बी शुद्ध लाठी खेला न ক্রিকেট খেলা নয় এখন মুরব্বিরা বলে সেনসুরি হাফ সেনসুরি ডাবল সেনসুরি ঠিক না তখন মুরব্বিরা এখন আগের মতো নাই এখন প্রযুক্তির কারণে নেটের কারণে প্রযুক্তির কারণে সব সই গেছেন কয়েকদিন আগে আসে দেখেন নাই রংপুরের আলী আহমদ আলী আকবর কি করছেন হাজার হাজার মানুষ ফুল ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে তাকে স্বাগত জানাইছেন যেদিকে গাড়ি যায় ওই একটু একটা ট্রফি আনছে বিশ্বকাপ জয় করছে আর কি জুনিয়র খেলা এই জন্য তাকে पृथिवीर जमीन आल्ला सृष्टि कर शुद्ध नबी प्रेमिक महाफिल কান্দে শুধু নবীকে পেতে দিন রাত কান্দে শুধু জোরে জোরে কান্দে শান কিনা দিন রাত 
কান্দি শুধু নবী কে পেতে মোদের জন্য কান্দ নবী ওই মদিনাতে মোদের জন্য কান্দ নবী আমার নবী এখনো মদিনা শরীফ বসে বসে কান্দেছেন কিনা সমস্ত ভারতের মূল আল দোয়া ও মুখলি বাদা তিন বিষয় হাদিস সমস্ত ভারতের মূল হচ্ছে দোয়া আমরা দোয়া করে দেবো ঠিক আছে তো ভাইরা আমার বলছিলাম কি শর্ট করব কিছু পাপশালী লোকের সাথে নবীজি আলাপ করতেছিলেন তখন একজন অন্ধ সাহাবি নবীজি কে নবীজি কে সম্বোধন করলেন নবীজি ওদিকে তাকার নাই বাঘের গাদার মধ্যে বেশ বলছিল বদনাম করছে মনে এই জন্য এই খেয়ালে প্রত্যেকটি নামাজের মধ্যে বড় বড় করে সুরে পরে 
খেয়াল কে ভালো নাকি খারাপ সৎ উদ্দেশ্য নাকি অসৎ উদ্দেশ্য মুসল্লি তো সালাক আমাদের মত আপনাদের মত এরকম একটু কি সচেতন মুসল্লি ন সবাই কারণ সচেতন ছিলেন ফারুক আজম খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে অভিযোগ করলেন হুজুর আমাদের ইয়াম শাহ হাফেজ কোরআন ভালো হাফেজ কারাত ভালো উনি শুধু মাগে নামাজে এশার নামাজে মাগে এই নামাজে আবাসা তাও আল্লাহ করে জোর আসক তো সুবু সুবু করে জানি না কি করে আল্লাহর রাসূল জানে কিন্তু এই তিন ওয়াক্তে মাঝে আবাসা তো আল্লাহ ছাড়া কিছু কো না বলে তাই ফারুক আজম সাথে সাথে বুঝে গেছেন मोहब्बत <laughs> गंधता लम्बा हिंसा भाईरा তো সাবাই গ্রাম বললেন হুজুর আমাদের এলাকার মধ্যে এরকম বড় একজন আবেদ আছে বললেন না মারি আমি শুনি না এইভাবে সাবাই গ্রাম ওনার পয়সা করতেছেন ওনার পরিচয় নবীদের সম্মুখে তুলে দিতেছেন তারপর নবীজি বলেন আমি শুনি না আমি শুনি না আর সাবাই গ্রাম বলেন নুজুর এই রকম লোকটা তো এরকম এরকম বলতে বলতে হঠাৎ করে দেখতেছেন ওই লোকটা আসতেছেন বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই যার কথা বলছিলেন সেই তো আসতেছে ওই লোকটা কথা আপনাকে বলছিলেন নবী এখনো দেখে দেখে বলতেছেন তাকে আমি শুনি না তার মানে আমি নবী তাকে मरा रखबे 
তখন লোকটা কাছে আসতে কাছে কাছে আসতে আসে সাহাবাই কেরামকে নবীজি দেখেন এলমে গায়ে নবীজি বলেন সাহাবাই কেরাম শুনো শুনো ইয়া রাসূলুল্লাহ কি শুনবো এই সাহাবাই কেরাম শুনো যে লোকটা আসতেছে তার অন্তরের মধ্যে কি আছে জানি সেই মনে মনে বলতেছে আমি নবী সহ যারা সাহাবাই কেরাম আছে তাদের মত তার মত আমাদের জ্ঞান গুণী নাই তার মত আমরা সম্মানিত না সেই বড় বুজুর্গ সেই বড় আবেদ বড় ফরেজগার বন্ধা নিজেকে নিজে বড় ফরেজগার মনে করে এমন কি আমি নবী থেকে বেশি ফরেজগার মনে মনে বলতেছে আমি जिज्ञास कर मुखस्तिस दाड़ा हत्याजूर हत्या दुर्नमकारी बेर मिथ्याचार कर सुपारिश कर बुझाई 
আমি আল্লাহকে তো আছে উজুর আপনার মোহাম্মদ এ অন্তরে আছে মিথ্যাচার করবে আগে বুঝতে হবে যিনি আল্লাহ খালিক মালিক ওনাকে চিনতে হবে ওনাকে চিনার এক সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মাধ্যম রসুল্লাহ আর নবীকে চিনতে হলে ওলি আল্লাহর মাধ্যমে চিনতে হবে এই জিনিসটা যদি না বুঝো কখনো তোমার আমল দিয়ে কোনো ফায়দা এমনি বলে কি আমাদের পরে বাইরে আবার বসবেন পরে নামাদের পরে বহু ফায়দা হবে শরীরের মধ্যে হাত আছে না বডির মধ্যে চক্ষু নাসিকা কান পা তারপরে কি হা কিডনি ফুসফুস লিবা সব আছে কিনা সবাই আছে কিন্তু রু নাই কথা বলবেন না কোন ফায়দা আছে ফায়দা আছে নবীর ঠিক কিনা রু না থাকলে বডির কোন অঙ্গ হাট অনেকের এখন প্রবলেম হয় হাট একশো পার্সেন্ট ভালো আছে কিডনি ভালো আছে প্রেশারও ভালো আছে সব আছে যদি রু না থাকে কোন কাজ আসবে আসল জিনিস নাই তোমাদের কাছে তোমরা আর নকলটা নিয়ে টানা করতেছেন তোমার নকল নিয়ে থাকো আমরা সুন্নি মুসলমান জান্নাতি মুসলমান আমরা হুসাইনি মুসলমান জান্নাতি মুসলমান ঠিক কিনা ভাই আমার মুসলমান কয় বাকার মোনাফেক মুসলমান ওই যুগ ছিল এই যুগ আছে সামনে কোন কাজ আসবে সাবি বললেন আপনার মোহাম্মদ 
मुसलमान सुनो मालिक खुशी नहीं प्रयोजन अभिभूत हुए मुग्ध हुए गुणागारे बात दी चिंता <laughs> जिहदान <laughs> सम्मान कर मध्यमी चिड़ियाखाना 
দেখতে হয় না এমনি শুধু বাঘ বললে যিনি সরাসরি দেখতেছেন জঙ্গলে একটা বাঘ সফিনের অধি আল্লাহ সামনে দিকে আসতেছে এখন মৃত্যু ছাড়া আর কোন গতি নাই রাস্তা নাই ঠিক কিনা আমার নবীর তোমার সেই ক্ষমতা আছে আমার কাছে অস্ত নাই সস্ত নাই সঙ্গী নাই সাথী নাই কেউ নাই আমি এক একজন মানুষ বাঘ তুমি আমাকে যেমন ইচ্ছা তেমন করে বক্ত করবে যা ইচ্ছা তেমন করে শাস্তি দিতে পারো শুনো শুনো বাঘ তুমি ফেলবে তার একটা কথা শুনো আমার একটা পরিচয় জানো আমার কি পরিচয় জানো পরিচয় দিয়ে বাঘ কখনো কাউকে কি কোন সম্মান করছে যদি বলে আমি মহামান্য বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট আমি প্রাইম মিনিস্টার বাকি শুনবে কিন্তু ভাই আমার দেখেন আর হাই এই মান তাজা করতে হবে আমার এই কথা শুনে নবীদের একজন গোলাম জোরে বলো কি বলছেন আমি নবীর গোলাম আহা বাক্যে পয়সে দিছেন বাঘ তুমি আমাকে খেয়ে ফেলা মারি ফেলা যা ইচ্ছা তুমি তাই করো কিন্তু আমি তুমি শোনো আমি নবীর গোলাম নবীর গোলাম এতটুক পড়েছিলেন সহিয়া দিছেন মধ্যে আছে তারপর নিশের মধ্যে আছে বাহাগির মধ্যে আছে মাঝমাউস জাওয়াইদের মধ্যে আছে এই কথা শোনার মত ওই জঙ্গলের বাঘ যিনি রাজার রাজা সাথে সাথে বাঘ হা 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 করে নিচের দিকে মাথা নত করে সফিনা উদিয়ার নামকে সম্মান প্রদর্শন করতেছে কি করতেছেন আহা নবীর গোলাম বলছেন শুধু এরকম করতেছেন এবং আওয়াজ করেছেন তার পিঠে নিয়ে ওই সাথে যেখানে আছে সেখানে কি করে দিয়েছেন পৌঁছে দিয়েছেন এবং বাঘ যখন পৌঁছে দেওয়ার পর আরো দায়িত্ব বাঘে মনে হয় আমার এখন নবীর প্রতি আর সম্মান বাঘে একটা সেলুট করলেন এরকম করে করে তার মানে আপনাকে স্বাগতম সেলুট করতেছি আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন কারণ আপনি যে নবীর আমি বাঘ সেই নবীর আর কোন দামি দামি সার্টিফিকেট সনদ নিয়ে আমার দৌলত পৃথিবীর বুকে হতে পারে সঙ্গে পড়তেছি আর শোন বাইরে আমার এবার ওই যেটা একজন উঠে যাচ্ছে সময় বেশি হয়ে গেছে আমার গাড়ি আবার ঘটনার কাহিনী শরীফ বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বরাজাহারের একজন শাইখ যার নাম ইসুফ নাহানি রহমতুল্লাহ তালা ওনার কিতাব কি উজ্জাতুল্লাহ হিল আল আলামি মজুনি বনা করতেছে ভাইরা আমার বস উঠেন না বসেন তামারুকাস 
মাইরা মারা খাই পরে যুদ্ধ না আমি শুনছেন কি না আপনারা কিসে যুদ্ধ কথা বলেন না খাই পরে যুদ্ধ মধ্যে বিদর্মীর সাথে কাফেরের সাথে মুসলমানের যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতের দয়ায় মায়াই মুসলমান জয়লাভ করেছিল জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কারা জয়লাভ করেছিল তো মুসলমান গরিমতের অর্থাৎ কাফেরের যে যুদ্ধলব্ধ মাল এটা মুসলমানের হস্তগত হয়েছে এটা জায়েজ এটা হলো গরিমতের মাল বুঝছেন তো কথা গরিমতের মধ্যে স্বর্ণ টাকা পয়সা দঞ্জলত অনেক কিছু ছিল ইভেন একটা গাদা কাফেরের একটা গাদা ছিল ওই গাদা মুসলমানের হস্তগত হলো জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তো নবীজি সাহেবাই کرامকে নিয়ে কথা বলতেছেন গাদা এই বাচ্চা তো গাদা এরকম নবীজি সামনে বসা গাদা সাহেবাই کرامকে পাশ করে ওইদিক ঘুরে 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 নবীজির কদমে হাজির হলো জোরে বলুন নবীজি গাদার সাথে কথা বলেন গাদা নবীর সাথে কথা বলবেন এখন গাদাকে কথা বলতে পারে কিন্তু আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় শক্তি দেয় গাদা আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন শক্তি দেওয়ার জন্য গাদা বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এখন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে শরীফ বলে নাকি নাউজুবিল্লাহ গাদা বলছে গাদা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ जाने <laughs> जिसको जो मिला उनसे मेरा बढ़ती है कौन आइनों में बढ़ती है कौन आइनों में न्यामते रसूल्ला की है बढ़ती है कौन आइनों में न्यामते रसूल्ला के बंटन कर अनुगामी दया करो अल्लाह तुम दया कर मुसलिम छोड़ बहन करत 
উজুর কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার দিত না আমার চাহিদা ডিমান্ড যত সেই পরিমাণ খাবার দিত নাই আমাকে মাত্রাগাত করত কাও ইহুদি আমার উপর বোঝা বহন করত তারপরে আমার মনের কোনো দুঃখ নাই দুঃখ নাই উজুর কিন্তু অন্য কারণে আমার হৃদয়ে বড় কষ্ট আছে জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ দাদা তো কষ্ট হওয়ার কি খাবার না পাইলে তো কষ্ট আর কিছু আছে না এর কি বাড়ি ঘর আছে এর জন্য কি ধন সম্পদ বিটা বাড়ি দরকার বলেন না কিছু দরকার আছে নাকি গাদার দরকার একটা জিনিস দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার খাওয়া তো এটা বলে আমার হুজুর পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার জানে খাইতে পায় নাই এই মনের কষ্ট বেদনা আমার নাই অন্য কারণ আমার একটা কষ্ট ঠিক কি না এদিকে তাকাবেন না শুনেন সহিহ হাদিস আদব নবীজির হাদিস বলার সময় আদব রক্ষা করতে হবে কি সে কি সে गादा मारा ग प्रत्येक गादारबीर फेमिक देखें जीवन बड़ कष्ट मन बेदना का बुझे तो गोलमी खोरा কারণ কবরে হাসরে কেউ কি আসবে মারা সবাই যাব না এই মাটির তলে যাব না কি ঘুরে থাকবো তো মাটির তলে গেলে কে কার সাথে সাক্ষাৎ হবে কে আসবে ভাই দাদা বন্ধু কি স্বামী স্ত্রী যাবে আফনজন দুস্ত আরে এখন টেলিফোন করে দুস্ত কেমন আছো কোথায় আছো আরে দুস্ত এই দুস্ত কি যাবে যাবে নাকি দিন রাত কান্দে শুদ্ধ নবী কে পেতে জোরে জোরে ভাব নিয়ে দিন রাত দিন রাত দিন রাত জোরে দিন রাত দিন রাত কান্দে শুদ্ধ নবী কে পেতে মুদের জন্য কান্দের নবী ওই মদিনাতে মুদের জন্য কান্দের নবী আমি যাব কবর কেউ তো যাবে না 
গ্রাম মারা গেছে চলে যাবে মাতার গ্রাম বাবু জিন্দা পলতেছে কত কষ্ট এই প্রচন্ড রোদের মধ্যে কোন সন্তান বাপ মারা গেছে আব্বা আপনি চলে যাচ্ছেন কবরে আমাদেরকে ছেড়ে বিদায় দিয়ে আব্বা আমি এই দূরে থাকতে চাই না চাই না আপনার সাথে সঙ্গী হতে চাই কেউ সঙ্গী হবে কি হবে মারা যাওয়ার পর কি বলবে আসে একটু চোখের পানি ছেড়ে দু তিন দিন পর বলবে আসুন বাইর আমার বোনের আমার আমার একসাথে হই কি জন্য আরে বাপ মারা গেছে চলে গেছে চলে গেছে বা জাগা জমির বিটা বাড়ি ব্যাংক বিলিস এগুলি বন্টন করে বাপ করে এছাড়া কিছু আছে নাই আই হাই मुसलमान गुलामी खेदमत करते नबी बोल करते शुक्रिया <laughs> लंडन गुना मजार्धन शुक्रिया
সজ্জিত <laughs> করে আমাদেরকে সেরকম দণ্ড করে দিন আমাদের জীবন খেলা আপনি পবিত্র করে দেন তাদের দরবারে দেওয়া সব গুলি পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ আল্লাহ মাহিলে আল্লাহ উসিলাই আল্লাহ মোলা মোসরাম মোসাহ সহ আল্লাহ যারা আসছেন তাদের সবাইকে আপনি কবুল করেন তাদের জীবন কামনে ধন্য করে দেন আল্লাহ আমাদের পরিবার পরিজনের মানে খাস রহমান নাজির করুন শরীয়ত আত্মীয়ের সবাইকে সেই নিয়ে আমাদের সবাই 
আল্লাহ বাহাতের ফেরকা থেকে আমাদেরকে আপনি হেফাজত নসিব করুন আল্লাহ এই জায়গার উপর আল্লাহ আপনি হর হর রহমত নাজির করুন আল্লাহ যে জায়গায় দরিদ শরীফের অনুষ্ঠান হয় সেখানে তো রহমত ভরপুর হয়ে যায় আল্লাহ আল্লাহ আপনি বরকত দিয়ে রহমত দিয়ে এই জায়গাকে আল্লাহ আপনি ভরপুর করে নিয়ে আসবা আল্লাহ মৌলানা হেলালের আব্বা ওনা মুসরাম সাহেব ওনার আম্মাজান ওনার ভাই ওনার বোন বেড়াদর আত্মীয় স্বজন ফারা কত বেশি সবাইকে আপনি কবুলার মঞ্চ করুন হে আল্লাহ ওনার নবীর প্রেমে এত সুন্দর একটা আয়োজন করেছেন এত টাকা বসে খরচ করতেছেন আল্লাহ উদ্দেশ্য একটাই আল্লাহ আপনার খুশি আপনার নবী যে সন্তুষ্টি আল্লাহ আল্লাহ যত এর উত্তম প্রতিদান কোটি কোটি বৃদ্ধি করে উভয় জাহানের মধ্যে তাদেরকে নসিব করি আল্লাহ আল্লাহ আমার পাশে মুরব্বী সভাপতি সাহেব আল্লাহ বসে আছেন আল্লাহ একমাত্র আপনার মোহাম্মদ আল্লাহ মুরব্বীকে আল্লাহ আপনি কবুল করি আল্লাহ আল্লাহ ওনাকে হায়াতে খেদি নসিব করি ওনার মাধ্যমে এই ধরনের আরো প্রোগ্রামের জন্য ওনার বেশি বেশি খেদ মতো সাথে নসিব করুন আল্লাহ যারা অসুস্থ তাদেরকে আপনি সুস্থ তাদের নসিব নসিব করুন আল্লাহ আল্লাহ যারা কষ্টের মধ্যে আছে কষ্ট দূর করে দেন বলা মুসিবত থেকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন আল্লাহ বিশেষ করে জনাব আলহাজ আল্লাহ কমতি কিছু নেই আল্লাহ কাটতে কিছু নেই আল্লাহ এই মুহূর্তে আমি গুণাগারের সাথে যে যারা বিক্ষে প্রার্থনা করতেছে না আমি না আমি বলে আল্লাহ কাল কি চাহিদা রয়েছে আপনি ভালোই করে জানেন কারণ তোর কি ফুরিয়া কি আর জি কি মনোবাঞ্ছনা কি মনোবাঞ্ছনা আল্লাহ আপনি সব কিছু জানেন আমি বিচারের শুধু সকলের অন্তরে ফরিয়াদকে মৌলা গো কবুল আনন্দ করুন সকলের মুশকিলাতকে আসার করে দিন প্রেশারিকে দূর করে দিন টেনশন থেকে মুক্তি নসিব করুন আল্লাহ মোলা হেলাল মাস্টার্স পাস এমন আগামী কয়েকদিন থেকে কামের পরীক্ষা শুরু হবে প্রত্যেকটি পরীক্ষা বাইর যত কামে নসিব করুন আল্লাহ এই ছেলে কে আল্লাহ বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ আলমের আব্বানী মুজাহিদে মিলল আল্লাহ মুক্তি আজম হওয়ার তো নসিব করুন আল্লাহ ইসলাম যে অন্তরে মোহাম্মদ প্রেম আরো বেশি বাড়িয়ে দিন আল্লাহ ওনার আব্বা মুসরামকে আল্লাহ দীর্ঘায়ার নসিব করুন আল্লাহ ওনার ভাই বোনদের ব্যাপারে যেন ভবিষ্যতে আল্লাহ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং যে বোনগুলো আছে তাদেরকে সঠিক পাত্রে সুপাত্রে যেন বিয়ে দিতে পারেন সেই তাফিক নসিব করি আল্লাহ আল্লাহ এবং এই এলাকা যেন সুন্নিয়তের আখারা হতে পারে সেই তফিক নসিব করি আল্লাহ যারা এই মাফের জন্য টাকা দিয়ে পয়সে দিয়ে অথবা শ্রম দিয়ে পরামর্শ দিয়ে উপস্থিত হয়ে যেভাবে খেদমত করেছেন সকলের খেদমা মোহাম্মদ কাল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ অনেকে এই লন্ডন সহ বিভিন্ন দেশে বিদেশে প্রবাসী আছেন আল্লাহ প্রবাসী বাইরে আপনি কবুল করুন আল্লাহ আসমানি বলা জমিনা থেকে আপনি হেফাজত করুন সুস্থতা শরীর নসিব করুন আল্লাহ সকলের জীবন সুখী জীবন সমৃদ্ধ জীবন বরকতময় জীবন নুরানি জীবন হওয়ার গরাত্ম ফি নসিব করুন আল্লাহ আমাদেরকে আপনি কবুল করুন আমাদের সবাইকে নুরুন নবী নুরানির ছেঁড়া দেখে দেখে মানদার মশার মানুষের নবীর প্রেমিক করে ঘোষণা জন্দস্তি করি গ্রামে গোলামি করে খেদমতগার কর হিসেবে আমাদের সকলের মুখে মুখে ঝাড়ি করে দিই আল্লাহ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম